ان الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الذي بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف باذن ربه الغمه وتركنا على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور مهدساتها وكل مهدسه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار او كما قال عليه الصلاه والسلام عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل اعلموا ان تقوى الله سبحانه وتعالى ملاك الحسنات وهي خير وصيه يوصي بها المسلم المسلم وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين والأنبياء والمرسلين يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يقول سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب فاتقوا الله عباد الله واعلموا ان الله سبحانه وتعالى يراقبكم ثم يحاسبكم يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم يقول تبارك وتعالى في كلامه المجيد قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى ان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قلت يا رسول الله من خير الناس قال خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق قلنا يا رسول الله وقد عرفنا اللسان الصادق فما القلب المخموم قال القلب المخموم القلب المخموم هو التقي النقي الذي لا اثم فيه ولا بغي ولا حسد اخرجه ابن ماجه في السنن والبيهقي باسناد صحيح وفي لفظ قلت يا رسول الله ومن على اثر ذلك قال من يشنى الدنيا ويحب الاخره قلنا يا رسول الله ومن على اثر ذلك قال مؤمن في خلق حسن اخرجه ابن ماجه في السنن باسناد صحيح ان عبد الله بن بسر الاسلامي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله اخرجه ابن ماجه والحاكم في المستدرك باسناد صحيح شمالي تو حاضرين 
শুরুতেই আমি আমাকে সহ আপনাদেরকে জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের তাকোয়া অবলম্বন করার জন্য উপদেশ দিচ্ছি আল্লাহ সুবাহন তালা যেন আমাদেরকে জীবনের প্রত্যেকটি পর্বে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের তাকোয়া অবলম্বন করার জন্য তৌফিক দান করেন আমরা আজকের আলোচনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য চেষ্টা করব আর সেই বিষয়টি মূলত নবী সাল্লা আলিউসাল্লামের হাদিসের একটি নির্দেশনাকে সামনে রেখেই আমরা জানি নবী সাল্লা আলিউসাল্লাম এর কাছ থেকে সাহাবাই কেরাম ওহির মাধ্যমে যবতীর্ণ জ্ঞান এই এই জ্ঞান অর্জন করেছেন নবী সাল্লা ইসলামের কাছ থেকে সাহাবাই কেরাম যে জ্ঞান অর্জন করেছেন এই জ্ঞান অর্জন করার যে পদ্ধতি আহল হাদিসগণ মহাদিসিনগণ উল্লেখ করেছেন বিভিন্ন বর্ণনার মাধ্যমে তারা উল্লেখ করেছেন যে নবী সাল্লা আলী ইসলামের কাছ থেকে প্রায় সত্তরটি পদ্ধতিতে নবী সাল্লা আলী ইসলামের কাছ থেকে সাহাবাই কেরাম জ্ঞান অর্জন করেছেন এই পদ্ধতিগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি যে এই পদ্ধতির মাধ্যমে সাহাবাই কেরাম নবী সাল্লা ইসলামের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করেছেন সেটি হচ্ছে প্রশ্নের মাধ্যমে সাহাবাই কেরাম নবী সাল্লা আলী ইসলামকে প্রশ্ন করতেন নবী সাল্লা আলী ইসলাম সেই প্রশ্নের উত্তর দিতেন নবী সাল্লা আলী ইসলামের উত্তরের মাধ্যমে সাহাবাই কেরাম যে জ্ঞান লাভ করতেন এটা ওহির জ্ঞান লাভ করার একটি পদ্ধতি ছিল নবী সাল্লা আলী ইসাল্লাম যে প্রশ্নের উত্তর দিতেন সেই প্রশ্নের উত্তর সাহাবাই কেরাম জানতেন এবং জ্ঞান লাভ করতেন আমরা দেখতে পাই কোরআনে কেরিম মুতাল্লা সুবাহন তালা সেটাকে বিভিন্ন আয়াতের মাধ্যমে কোট করেছেন ইয়েস আলু নাকা ইয়েস আলু নাকা লোকেরা আপনাকে প্রশ্ন করবে এভাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন জানিয়েছেন যে সাহাবাই কেরাম যে নবী সাল্লা আলী ইসলামকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন সেই প্রশ্নের উত্তর কোরআনের মধ্যেও এসেছে কোথাও কোথাও কোরআনের মধ্যেও এই প্রশ্নের উত্তর এসেছে যে বিষয়টি আল্লাহ সুবাহন তারা কোরআনের মধ্যে উল্লেখ করার ইম্পর্টেন্স গুরুত্ব আল্লাহ রবুল আলমিন দিয়েছেন সেটাকে আল্লাহ সুবাহন তারা কোরআনের মধ্যে উল্লেখ করেছেন আর যে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআনের মধ্যে উল্লেখ করেন নেই তার নবী সাল্লা ইসাল্লাম কে জানিয়েছেন সেটি নবী সাল্লা ইসাল্লাম ওহির মাধ্যমে নবী সাল্লা ইসলাম সেই প্রশ্নের উত্তর সাহাবাই কেরামদেরকে দিয়েছেন সাহাবাই কেরাম সেই উত্তর গ্রহণ করেছেন এমন একটি প্রশ্ন আজকের যে হাদিসটি আমরা আলোচনা করেছি বা যে হাদিসগুলো আমরা আলোচনা করব এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়েই মূলত আজকের এই আলোচনা আমরা আপনাদের সাথে শেয়ার করব এই প্রশ্নটি সবাই এবং প্রত্যেকটি মানুষ প্রত্যেকটি ইমানদার ব্যক্তি এটা চাইবে যে এই প্রশ্নের উত্তর আমার জানা থাকা দরকার কারণ হচ্ছে আমি যদি আপনাদেরকে বলি যে এখানে অমুক ব্যক্তি হচ্ছে সবচেয়ে ভালো মানুষ মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো উত্তম মানুষ তাহলে আপনারা আমাকে প্রশ্ন করবেন আমার কাছে জানতে চাইবেন যে যে সাইফুল্লাহ ভাই আপনি যে এই লোকটাকে ভালো মানুষ বললেন উত্তম মানুষ বললেন এর কারণ কি কি বৈশিষ্ট্যের কারণে কি যোগ্যতার কারণে আপনি এই ব্যক্তিকে ভালো মানুষ আখ্যায়িত করলেন বা ভালো মানুষ হিসেবে তাকে উপাধি দিলেন এর কারণটা কি এর উপাধির কারণ কি কেন এই প্রশ্ন করবেন যাতে করে আপনিও মানে মনে করতে পারেন যে হ্যাঁ আমিও একটা ভালো মানুষ হওয়ার দরকার এখানে আরেকটি বিষয় রয়েছে সেটা হচ্ছে এই যদি কোনো ব্যক্তিকে ভালো মানুষ আখ্যায়িত করা হয় সেই ভালো মানুষ অথবা শ্রেষ্ঠ মানুষ অথবা উত্তম মানুষ এই আখ্যায়িত যিনি করেছেন তার উপর নির্ভর করবে আসলে এই মানে বক্তব্যের গুরুত্ব কতটুকু রয়েছে যেমন আমি যদি এখানে একজনকে সুনির্দিষ্টভাবে ভালো মানুষ বলি তখন তিনি এটা একটা আনন্দের কারণ হবে বলবে যে হ্যাঁ সাইফুল্লা ভাই আমাকে ভালো মানুষ বলেছেন তিনি মনে করবে যে এটা গর্বের বিষয় এখন একটা মানে তাকে বলা হয়েছে এটা ভালো মানুষ আখ্যায়িত করা হয়েছে উপাধি দেওয়া হয়েছে 
তখন তিনি অন্য কেউ বলবেন না হয়তো বলবেন যে আমার সাথে সাইফুল্লা ভাইয়ের সাথে দেখা তিনি আমাকে বললেন যে লোকটা ভালো মানুষ তা কারণ কি কারণ হচ্ছে এটা একটা গর্বের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে আর সেটা যদি আমি না বলে সেটা যদি এই মহল্লার কাউন্সিলর যিনি আছেন তিনি ডেকে তাকে বলেন যে এই তুমি হচ্ছে এই কাউন্সিলের মধ্যে অথবা এই এলাকার মধ্যে সবচেয়ে ভালো মানুষ তাহলে এটা আরও গর্বের বিষয় তিনি মনে করবেন যে আমাকে মানে কাউন্সিলর ডেকে উপাধি দিয়েছে এটা ভালো মানুষ কারণ আপনি এখন বর্তমান শ্রেষ্ঠ শিক্ষক প্রতিযোগিতা হয় শ্রেষ্ঠ ছাত্র প্রতিযোগিতা হয় শ্রেষ্ঠ নায়িকা প্রতিযোগিতা হয় শ্রেষ্ঠ 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 এই ধরনের অনেক প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে মানে শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই কারণ কে কাকে কত শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করা যায় আর সেই কাজটাই যদি বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট আপনাকে যেকে বলে বলে যে এই দেশের মধ্যে তুমি হচ্ছে সবচেয়ে ভালো মানুষ তাহলে এটা কি গর্বের বিষয় হবে না অবশ্যই একটা গৌরবের বিষয় তিনি মনে করবেন যে হ্যাঁ দেশের প্রেসিডেন্ট এমন কোনো বৈশিষ্ট্য এমন কোনো মানে মর্যাদা অথবা এমন কোনো অ্যাক্টিভিটিস তার আছে এমন কোনো কাজ তার রয়েছে যে কাজের কারণে মূলত দেশের প্রেসিডেন্ট তাকে শেষ পর্যন্ত মানে এই লক্ষ্য দিয়েছে যে হ্যাঁ লোকটা শ্রেষ্ঠ মানুষ কিন্তু এই বক্তব্যটি যদি দুনিয়ার কোনো মানুষ দুনিয়ার কোনো ব্যক্তি না দিয়ে যদি স্বয়ং আল্লাহ রবুল আলমিনের পক্ষ থেকে এই কেয়ামত পর্যন্ত আগত মানুষের কাছে প্রেরিত রসুল আল্লাহ নবী সাল্লা আলিউসাল্লাম বলে দেন যে এই ব্যক্তি হচ্ছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষ তাহলে এর মর্যাদা কি সেটা আমাদেরকে উপলব্ধি করতে হবে মূলত এমন একটি পয়েন্ট নিয়ে আমরা আজকের আলোচনায় আপনাদের সাথে শেয়ার করব যেটি নবী সাল্লা আলিউসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে আমাদের মধ্যে মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সবচেয়ে ভালো মানুষকে কোন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হলে তাকে আপনি ভালো মানুষ বলবেন আবার এর অপোজিটে কোন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তি সবচেয়ে খালো মানুষ খারাপ মানুষ তাহলে এই বিষয়টি আমাদের জানা দরকার এই জন্য কারণ আমরা আমাদেরকে একটা মানে উত্তীর্ণ করতে হবে নবী সাল্লা আলিউসাল্লাম এর মাধ্যমে মানুষদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ মানুষদের মধ্যে যে ভালো তার পরিচয় নবী সাল্লা আলী ইসলাম করে দিয়েছেন যাতে করে আমরা আমাদের নিজেদের মান কোথায় পৌঁছেছে কোন মানে আমি উত্তীর্ণ হতে পেরেছি সেটা আমি যাচাই করতে পারি সেটাকে আমি পরীক্ষা করতে পারি এই জন্য নবী সাল্লা আলী ইসাল্লাম এখানে আমাদেরকে বলে দিয়েছেন যে তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষ কে হবে এই বিষয়টি নবী সাল্লা আলী ইসাল্লামের হাদিসের মাধ্যমে আমাদের কাছে এসেছে সম্মানিত হাদরিন নবী সাল্লা আলী ইসাল্লামকে সাহাবাই কেরাম বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করতেন আমি বলেছি প্রশ্ন করার মাধ্যমে নবী সাল্লা আলী ইসলামের কাছ থেকে সাহাবাই কেরাম ওহির যে জ্ঞান রয়েছে এই জ্ঞান লাভ করতে পারতেন এটা একটা উপায় ছিল একটা মাধ্যম ছিল এটা মানে একমাত্র মাধ্যম নয় মানে এটি বলেছি মানে অনেকগুলো মাধ্যমের মধ্যে মানে সতেরোটি মাধ্যমের মধ্যে এটি একটি মাধ্যম আরও অনেক পদ্ধতিতে নবী সাল্লা আলী ইসলামের কাছ থেকে সাহাবাই কেরাম জ্ঞান অর্জন করেছেন এখানে একটি বিষয় আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই সেটা হচ্ছে এই সাহাবাই কেরাম কোনো বিষয় সম্পর্কে দেখা গিয়েছে যে নবী সাল্লা আলী ইসলামের কাছে এসে প্রশ্ন করেছেন আপনার হাদিসের মধ্যে দেখতে পাবেন নবী সাল্লা আসলাম প্রশ্ন করেছেন মা হাবুল আমালী ইন্দাল্লাহ আল্লাহ তালার কাছে সবচেয়ে ভালো কাজ আল্লাহ হাবুল আলমের কাছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কাজ আল্লাহ তালার কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয় কাজ আল্লাহ হাবুল আলমের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ কোনটি কেউ এসে প্রশ্ন করেছেন নবী সাল্লা আলী ইসাল্লাম কোন প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে বলেছেন আল জিহাদ হিসাবি লিল্লা আল্লাহ রাস্তায় জিহাদ করা কোন প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে নবী সাল্লা ইসলাম বলেছেন যে বেরুল ওয়াল দেয় পিতা মাতার সাথে সৎ আচরণ করা সৎ ব্যবহার করা কোন প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে নবী সাল্লা আলী ইসলাম বলেছেন যে আসলা তুলি আউ্বালি ওয়াক্তি হা একেবারে আউ্বাল ওয়াক্তে সলাত আদায় করা প্রথম ওয়াক্তেই সলাত আদায় করা ইত্যাদি বিভিন্ন উত্তর নবী সাল্লা ইসলাম দিয়েছেন এখানে এক বিভ্রান্তি যাদের যাদের কাছে হাদিসের জ্ঞান নেই অথবা আহল হাদিসদের কাছে যারা হাদিসের জ্ঞান লাভ করেনি তাদের মধ্যে এক বিশাল বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে বিভ্রাট তৈরি হয়েছে সেটা হচ্ছে এই যে যে নবী সাল্লা আলী ইসাল্লাম একই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে একাধিক উত্তর দিয়েছেন আদৌ কি নবী সাল্লা আলী ইসলাম একাধিক উত্তর দিয়েছেন না হাদিসের নামে জাল জালিয়তি করা হয়েছে যারা হাদিসকে অস্বীকার করে 
যারা সুন্নাহ কর স্বীকার করে তাদের মধ্যে একদল লোক সরাসরি এই বক্তব্যে চলে গিয়েছেন যে না এগুলো সব মিথ্যা কথা এগুলো হাদিসের নামে জাল জালি উঠি হাদিসের নামে তৈরি করে আল্লাহ নবী সাল্লা আলী সালামের নামে চালু করে দেওয়া হয়েছে এগুলো সঠিক না একদল লোক এ ধরনের বক্তব্য দিয়ে হাদিসকে অস্বীকার করেছেন সুন্নাহকে অস্বীকার করেছেন আবার আরেকদল লোক বলেছেন যে একই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম যেহেতু ওহির মাধ্যম উত্তর দিয়েছেন খেয়াল রাখবেন নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে মানে গবেষণা করে কোনো উত্তর দেন নাই কারণ আমি যদি গবেষণা করে উত্তর দিই তাহলে আমার উত্তরের মধ্যে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং উত্তরের মধ্যে আগে যে উত্তর দিয়েছি পরের উত্তরের মধ্যে ভুলে যেতে পারি মানে পরের উত্তর আবার ভিন্ন হতে পারে আবার এটাও হতে পারে যে আমার আগের গবেষণা ছিল একটি পরের গবেষণা আরেকটি যেমন ইমাম শাফি রহমতুল্লা আলাই তিনি ইমাম শাফি রহমতুল্লা আলাই যখন তিনি ইরাক এবং বাগদাদে ছিলেন এই অঞ্চলে ছিলেন তখন তিনি এক বক্তব্য দিয়েছেন যখন মিশরে গিয়েছেন তখন আরেক বক্তব্য দিয়েছেন বুঝতে পেরেছেন বক্তব্যের মধ্যে দ্বিমত হয়েছে এই জন্য মাজহাব দুইটা হয়ে গিয়েছে ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলাই একটা মাজহাব হচ্ছে মাজহাব কাদিম মানে পুরাতন মাজহাব আর হচ্ছে আল মাজহাব উল জাদিম নতুন মাজহাব মানে বক্তব্যের মধ্যে চেঞ্জ হয়েছে গবেষণার মধ্যে চেঞ্জ হয়েছে যেহেতু এভিডেন্স দলিন মানে কোরআন এবং সুন্নার বক্তব্যের মধ্যে পরিবর্তনের কারণে ইমাম রহমতুল্লাহ আলাই তার ইশতেহাদের মধ্যে পরিবর্তন করেছেন এটা ইশতেহাদের বিষয় হলে সম্ভব পসিবল যদি গবেষণার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি বক্তব্য দিয়ে থাকেন তাহলে এটা তার জন্য পসিবল হতে পারে এটা সম্ভব হতে পারে কিন্তু ওহির মাধ্যমে যিনি বক্তব্য দিচ্ছেন মাহমদ রসুল্লাহ সাল্লা আলী সাল্লাম তিনি যে বক্তব্য দিয়েছেন এ বক্তব্য কিন্তু ওহির মাধ্যমে দিয়েছেন তিনি তার প্রবৃত্তির মাধ্যমে কোনো বক্তব্য দিতেন না তিনি যা বলতেন তা ওহির মাধ্যমে বলতেন সুতরাং তার এই বক্তব্য ওহির মাধ্যমে হওয়ার কারণে যেহেতু তিনি ওহির মাধ্যমে বক্তব্য দিয়েছেন সেখানে এই ধরনের ব্যতিক্রমধর্মী বক্তব্য এক প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে একবার তিনি এ কথা বলবেন আরেকবার এ কথা বলবেন এটা একটা প্রশ্ন আসতেই পারে প্রশ্ন এসেছে যাদের কাছ থেকে তাদের জ্ঞান না থাকার কারণে তারা বিভ্রান্ত হয়েছে যদি জ্ঞান থাকতো এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে তাহলে কিন্তু তারা বিভ্রান্ত হতেন হতো না আর এ বিষয়ে মূলত যাদের জ্ঞান আছে তাদের কাছ থেকে যদি তারা এই বিষয়ে জ্ঞান নিতে নিতে পারতো তাহলে তারা বিভ্রান্ত হতো না কিন্তু তারা নিজেদের স্বাধীন মানে গবেষণার মাধ্যমে অথবা নিজেদের চিন্তাধারার মাধ্যমে যখন জ্ঞান নিয়েছে তখন তারা নিজেরাই পদভ্রষ্ট হয়েছে বিভ্রান্ত হয়েছে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম যখন একই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে বিভিন্ন উত্তর দিয়েছেন তখন নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম মূলত বিভিন্ন ক্ষেত্র ডাইমেনশান লক্ষ্য করেছেন প্রশ্নকারীর দিকের খেয়াল রেখে প্রশ্নকারীর প্রয়োজন কি প্রশ্ন করেছেন কেন নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম জানেন নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামকে জানানো হয়েছে এই প্রশ্নকারীর জন্য এই প্রশ্নের উত্তর এই হওয়া দরকার কারণ তার এখানে গ্যাপ আছে তার এখানে সমস্যা আছে এই জন্য নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম প্রেক্ষাপট এবং প্রশ্নকর্তাকে সামনে রেখে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম সুনির্দিষ্ট ডাইমেনশনে যে কোন ক্ষেত্রে মূলত কোন প্রশ্নের উত্তর হবে সেটা নবী সাল্লাহ সাল্লাম নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন ফলে উত্তরের মধ্যে বিভিন্নতা আছে ঠিক একই বক্তব্য নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের যখন নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামকে এখানে প্রশ্ন করা হলো তখন নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম কিন্তু বিভিন্ন ডাইমেনশানে বিভিন্ন উত্তর দিয়েছেন যাতে করে প্রত্যেক ক্ষেত্রে আপনি সুনির্দিষ্টভাবে খাইরিয়তের যে মানদণ্ড রয়েছে শ্রেষ্ঠত্বের যে মানদণ্ড রয়েছে উত্তম হওয়ার জন্য যে মানদণ্ড রয়েছে ভালো হওয়ার জন্য যে মানদণ্ড রয়েছে সেই মানদণ্ডে আমি আপনি সত্যিকারভাবে উত্তীর্ণ হতে পারি এই জন্য নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়েছেন আমরা আজকের আলোচনায় সময়ের দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা কয়েকটি ডাইমেনশন নিয়ে আলোচনা করব বাকি এটি দীর্ঘ একটি আলোচ্য বিষয় আমরা পরবর্তী আলোচনার মধ্যেও সেই বিষয়গুলো নিয়ে আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ তারা প্রথম যে হাদিসটি আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি এটি আব্দুল্লাহ আব্দুল আমরুল আসরি আল্লাহ তালানু থেকে বর্ণিত আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের সাহাবিদের মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত সাহাবি ছিলেন আব্দুল্লাহ আব্দুল আমরুল আসরি আল্লাহ তালানহু তার এই রেওয়ার্ডটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আবুল মাজার আহমাহুল্লাহ তালা তার সুনানের মধ্যে ইমাম বৈহাকি বর্ণনা করেছেন এবং সনদের দিক থেকে বিশুদ্ধ আব্দুল্লাহ আব্দুল আমরুল আসরি আল্লাহ তালানু বলেন আমি আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামকে প্রশ্ন করলাম নবী সাল্লাহ আসলাম কাছে জানতে চাইলাম কল তো ইয়া রাসুল আল্লাহ প্রশ্ন করলাম মান খাই রুন্নাস লোকদের মধ্যে কে সবচেয়ে ভালো মানুষ দেখেন সাহাবাই কেরামের আগ্রহ যদি এই প্রশ্ন সাহাবাই কেরাম না করতেন তাহলে 
মানুষদের মধ্যে কে সবচেয়ে ভালো মানুষ এই বিষয়টি মূলত আমরা জানতে পারতাম না এই বৈশিষ্ট্য আমাদের জানা হতো না হয়তো এই জন্য আল্লাহ নবী সাল্লা আলিম সাহাবি প্রশ্ন করলেন হে আল্লাহ রাসুল সাল্লা আলী সাল্লাম আপনি আমাকে বলুন মান খাইর উন্নাস লোকদের মধ্যে কে ভালো মানুষ মান খাইর উন্নাস লোকদের মধ্যে ভালো মানুষ কে এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে রসুল্লাহ সাল্লা আলী সাল্লাম বললেন খাইর উন্নাস জুল কালবিল মাহমুব মানুষদের মধ্যে ভালো মানুষের পরিচয় দিতে গেলে আপনাকে যদি প্রশ্ন করা হয় এখন যে লোকদের মধ্যে ভালো মানুষ কে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আপনি অন্তপক্ষে চেষ্টা করবেন যে এক পৃষ্ঠা লেখা যায় কি না এক পৃষ্ঠায় লিখে শেষ করতে পারবেন না আপনি বলবেন যে মানে সব দিক থেকে তো গুছাইতে পারলাম না ভালো মানুষের ভালো পরিচয় দিতে পারলাম না আমার নবী সাল্লা আলী সাল্লাম খুব সিম্পল দুটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে দিলেন সহজ দুটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে দিলেন অনেক দীর্ঘ অনেক লম্বা কোনো বক্তব্য দিলেন না যাতে করে আপনি মানে এটা বুঝতে পারেন যে অনেক বিশাল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যে ব্যক্তি সেই লোকদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো মানুষ হবে এছাড়া ভালো মানুষ হতে পারবে না এই পরিচয় নবী সাল্লা ইসলাম দিলেন না সিম্পল খুব সংক্ষেপ কথা বললেন লোকদের মধ্যে ভালো মানুষ প্রশ্ন করেছ তাহলে ভালো মানুষের পরিচয় হচ্ছে জুল কালমিল মাহমুব যে ব্যক্তি মাহমুব অন্তরের অধিকারী এবং সত্যবাদী জিভার অধিকারী এই ব্যক্তি হচ্ছে মূলত তোমাদের মধ্যে ভালো মানুষ দুটি বৈশিষ্ট্যের কথা আল্লাহ নবী সাল্লা ইসলাম উল্লেখ করলেন একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যার অন্তরটা মূলত মাহমুম দ্বিতীয় হচ্ছে যার এই যে জিভ্যা রয়েছে এই জিভ্যাটা হচ্ছে সাদেক সত্যিকার সত্যবাদী আব্দুল্লাহ আবনে আমির সিদি আল্লাহ তালা আনহু আল্লাহ নবী সাল্লা আলী ইসলামের এই প্রশ্নের উত্তর যখন জানতে পারলেন তখন তিনি তার কাছে অস্পষ্ট হয়ে গেল নবী সাল্লা আলী ইসলামের প্রথম শব্দটি ব্যবহৃত হয় যদি এই অর্থ হতো তাহলে তিনি বুঝতে পারতেন তিনি আরব ছিলেন রাসুল্লাহাম যেমনি ভাবে খুবই স্পষ্ট আরবি ভাষায় বক্তব্য দিতেন ঠিক সাবাই ক্রাম আরবি ভাষা স্পষ্ট করে বুঝতেন এবং নবী সাল্লা আলী সাল্লাম যেভাবে বক্তব্য দিতেন সে বক্তব্য উপলব্ধি করতে পারতেন কিন্তু তখন সাহাবাই কেরামদের কাছে নবী সাল্লা আলী ইসলামের বক্তব্য অস্পষ্ট হয়ে যেত যখন সাহাবাই কেরাম নবী সাল্লা আলী ইসাল্লাম একটা শব্দকে সরাসরি সুস্পষ্ট আরবি ভাষার যে শাব্দিক ব্যবহার রয়েছে এই অর্থ ব্যবহার না করে নবী সাল্লা আলী ইসলাম অন্য কোনো অর্থে সেটাকে প্রয়োগ করতেন ব্যবহার করতেন সত্যবাদী জিভা বলতে কি বুঝায় সেটা আমরা বুঝতে পেরেছি সত্যবাদী ব্যক্তির পরিচয় আমরা জানি কিন্তু আপনি আপনার এই হাদিসের মধ্যে আপনি আপনার এই বক্তব্যের মধ্যে আল কালবুল মাহমুম মাহমুম অন্তরের অধিকারী বলতে আপনি কি বুঝিয়েছেন সেটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়নি সুতরাং এই বিষয়টি স্পষ্ট করে দেবেন দেখেন সাহাবাই কেরামদের কাছে এটাও কিন্তু প্রশ্নের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যাতে করে আপনি মেসেজটা আন্দাজে মানে না পৌঁছান একটি বক্তব্য অনেকে আছে বক্তব্য শোনার পরে তিনি বক্তব্য ব্যবহার করে বুঝতে পারেন নাই না বুঝেই সে বক্তব্যের মানে সেটা কোর্ট করা শুরু করে দেন কোর্ট করতে গিয়ে দেখা যায় যে তিনি বক্তায় যে উদ্দেশ্যে অথবা যে প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে তিনি বক্তব্য দিয়েছেন সেই প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে আপনি বক্তব্যটা উপস্থাপন না করে অন্যভাবে আপনি নিয়ে গিয়েছেন এটা কিন্তু ভুল নবী সাল্লা আলী ইসলামের বক্তব্য সাহাবাই কেরামদের কাছে কোনো কারণে যদি অস্পষ্ট হয়ে যেত সাহাবাই কেরাম যদি কোনো কারণে বুঝতে না পারতেন সাহাবাই কেরাম এই বিষয়ে প্রশ্ন করে নবী সাল্লা আলী সাল্লামকে আবার ক্লিয়ার করে দিতেন 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট করে বলে দিতেন এখানে মূলত এই বিষয় এর অর্থ হচ্ছে এই আসুন প্রথম যে বৈশিষ্ট্যটি আব্দুল্লাহ ইবনে আমির রাদিয়াল্লাহু তাআলা বললেন যে ওয়াকাদ আরাফনা আল লিসানা সাদিক আমরা সত্যবাদী জিহ্বা কাকে বলা হয় এটা আমরা জানতে পারলাম এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা রয়েছে বন্ধুগণ সত্যবাদী হওয়া এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈশিষ্ট্য কোরআনে করিমের মধ্যে আপনি দেখতে পাবেন আল্লাহ সুবান নবী এবং রসুল এবং সালে হিন্দের বৈশিষ্ট্য যখন বর্ণনা করেছেন আল্লাহ রাবুল আলমিন সত্যবাদীদের বৈশিষ্ট্যে নবী এবং রসুলদেরকে আল্লাহ রাবুল আলমিন আখ্যায়িত করেছেন তাই আল্লাহ রাবুল আলমিন যে কোরআনের মধ্যে বলেছেন এখানে সত্যবাদী এবং সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এ ব্যাপারে কোন ধরনের সন্দেহ কারো ছিল না কোন সময় না কিন্তু আল্লাহ নবী সাল্লাম এখানে হাদিসের মধ্যে যেটি বলেছেন সেটা হচ্ছে এই তাহলে আপনি সত্যবাদী আপনার জীবনে আপনি অনেক কথা সত্য বলেন অনেক কথাই আপনি সত্য বলেন সুতরাং আপনি একজন সত্যবাদী সত্যবাদী ব্যক্তি আর সাদেক সত্যবাদী যেহেতু আপনি জীবনে অনেক কথাই আপনি সত্য বলেন সত্য কথা অনেকেই অনেক ক্ষেত্রেই বলেন ফলে যে ব্যক্তি জীবনে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সত্য কথা বলে থাকেন সে আর রাজুল উৎসাহাদেক সত্যবাদী ব্যক্তি কিন্তু যদি বলা হয় তাকে আল্লিসান উৎসাহাদেক সত্যবাদী বিজিভা এর অর্থ হচ্ছে এই যে এই জিভায় কখনো মূলত মিথ্যা আসেনি মিথ্যা এই জিভা দিয়ে করা হয় নেই চালানো হয় নেই এটা জিভার বৈশিষ্ট্য আপনার বক্তব্যের বৈশিষ্ট্য এই বক্তব্যে কখনো মিথ্যার কোনো অংশ কখনো আসে নেই সুতরাং কোনোভাবেই যদি আপনার মিথ্যার সামান্যতম অংশ এর মধ্যে এসে জুড়ে যায় মিথ্যা এর মধ্যে ঢুকে যায় তাহলে বুঝতে হবে যে আপনি মূলত লেসান উৎসাদেক এর অধিকারী আপনি নন আপনি সত্যবাদী জিভার অধিকারী আপনি হননি আপনি এমনি হয়তো কথাবার্তায় সত্যবাদী হতে পারেন লেসান উৎসাহাদেকের আপনি সত্যিকারী অধিকারী সত্যিকার অধিকার মানে অধিকারী হতে পারেননি ফলে আল্লাহ সুবাহ তালা আল্লাহর বান্দাদের প্রত্যেকটি কথাকে আল্লাহ রাবুল আলমিন এর জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন ফ্রেশ থাকে দায়িত্ব দিয়ে আল্লাহ রাবুল আলমিন এটাকে পরিপূর্ণ রূপে সংরক্ষণ করছেন এর প্রত্যেকটির জন্য আমাকে আপনাকে আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে জবাবদিহি করতে হবে আমাকে আপনাকে এর জন্য উত্তর দিতে হবে আল্লাহ সুবাহ তালা বলেন যা আপনি বলছেন সেটা যে ধরনের বক্তব্য হোক না কেন আপনার কাছে এর জন্য সংরক্ষক আছে এই যে ক্যামেরা দেখতে পাচ্ছেন সেই ক্যামেরার চেয়েও আরো শক্তিশালী পাওয়ারফুল ডিভাইস নিয়ে মূলত আল্লাহ রাবুল আলমিনের পক্ষ থেকে আল্লাহর ফেরেস্তাগন এই বিষয়গুলোকে আমাদের প্রত্যেকটি বক্তব্যকে কথাকে সংরক্ষণ করছে আপনি হয়তো মনে করছেন যে এভাবেই আমি আপনি পার পেয়ে যাব ব্যাপারটি এমন না বরং এটা সংরক্ষিত হচ্ছে এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি সত্যিকার লেসান উৎসাহের অধিকারী না হবেন আপনার জিভায় সত্যকে সত্যিকার ভাবে আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা করতে না পারবেন আপনার বক্তব্যের মাধ্যমে আপনার কথার মাধ্যমে ততক্ষণ পর্যন্ত মূলত আপনি এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে পারবেন না এই জন্য আল্লাহ নবী সাল্লা আলিউসাল্লাম প্রথম এই বৈশিষ্ট্যকে আল্লাহ লেসান উৎসাহ দিয়ে নবী সাল্লা আলিউসাল্লাম পরিচয় করে দিয়েছেন সাহাবি আবদুল্লাহ আমরা সৌদি আল্লাহ তালানু বললেন তাহলে ফামাল কালবুল মাহমুম মাহমুম অন্তরের অধিকারী ব্যক্তি কে 
তখন নবী সাল্লা আলিউসাল্লাম এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে বললেন আল কালবুল মাহমুম মাহমুর অন্তরের অধিকারী হচ্ছে দুইটি বৈশিষ্ট্য মাহমুর অন্তরের অধিকারী ব্যক্তির জন্য দুইটি বৈশিষ্ট্য একটি হচ্ছে আর তাকি সত্যিকার তাকুয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি যার অন্তরের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের তাকুয়া স্থান করে নিয়েছে তাকুয়ার অনেক বিশাল পরিচিতি বিশাল সংজ্ঞা রয়েছে বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে আপনারা সেটা জানতে পেরেছেন তাকুয়ার মুদ্রা কথা হচ্ছে এই তুমি তোমার মাঝে এবং আল্লাহর আজাবের মাঝে একটা বড় ধরনের অন্তরায় একটা আড়াল তৈরি করবে কিসের মাধ্যম বিমতেসালে আওয়ামেরি আল্লাহ রাবুল আলমিনের যে নির্দেশগুলো আছে এই নির্দেশগুলো পালনের মাধ্যমে আল্লাহর বিধানের আনুগত্যকে তার অন্তর মধ্যে স্থাপন করতে পারে তাহলে সেই তাকু অবলম্বন করলো অনেক দীর্ঘ আলোচনার পর আহলু তাহকিক মহাকিক রাম তাকুয়ার প্রকৃত পরিচয় দিয়েছেন যেটি সেটি হলো এই যে তাকুয়ার প্রকৃত অংশ হচ্ছে যে তুমি হারাম কাজ থেকে নিজেকে পরিপূর্ণ রূপে বিরত রাখার চেষ্টা করবে আপনি তাকুয়া অবলম্বন করবেন অথচ হারাম আপনার আশপাশ দিয়ে চলে চলে যাবে হারামের সাথে আপনি উঠা বসা করবেন হারামের সাথে আপনি নিজেকে সম্পৃক্ত রাখবেন এতে আপনি সত্যিকার তাকুয়া অবলম্বন করতে পারবেন না এই জন্য তাকুয়ার যদি মূল কথায় আসেন তাহলে হারাম কাজ থেকে নিজেকে পরিপূর্ণ রূপে বিরত রাখার নামই হচ্ছে বলতো একদিন হাদিসটি আহমদ বিন আহমদ রহমুল্লাহ তার মস্তাদের মধ্যে বর্ণনা করেছেন আবু হর আজি আজম থেকে বর্ণিত তিনি বলেন একদিন আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন যে তোমাদের মধ্যে কে প্রস্তুত আছে আমার কাছ থেকে পাঁচটি ওসিয়ত গ্রহণ করবে এমন কে আছে যে প্রস্তুত এবং সেগুলো অনুযায়ী নিজের আমলকে পরিবর্তন করবে এই পাঁচটি ওসিয়ত আমার কাছ থেকে গ্রহণ করবে তোমাদের মধ্যে কে আছে আবু ঘর আদি রাত বললেন ইয়ার রসুল্লাহ ফেলদা রসুল সাল্লাহ আলিউসাল্লাম আমি আপনার এই ওসিয়তগুলো গ্রহণ করতে চাই কাল্লা নবী সাল্লাহ আলিসমের ওসিয়ত সাহাবাই কাম যখনই নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম এ ধরনের বক্তব্য দিতেন সাহাবাই কালাম অত্যন্ত আগ্রহের সাথে দ্রুত নবী সাল্লাহ আলী ইসলামের এই বক্তব্যগুলোকে ছিপ করার জন্য নবী সাল্লাহ বক্তব্যগুলোকে গ্রহণ করার জন্য সাহাবাই কালাম এগিয়ে যেতেন সাহাবাই কালামের বৈশিষ্ট্য ছিল বলেন ইয়ার রসুল্লাহ এটা আমি গ্রহণ করব তখন নবী সাল্লাহ আলী ইসলামের এই পাঁচটি ওসিয়তের মধ্যে এক নম্বর ওসিয়ত হচ্ছে সেটি হলো এই নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম বলেন ইত্তাকিল মাহারিম থাকুন আবাদ ইত্তাকিল মাহারিম হারাম কাজগুলোকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করো হারাম কাজগুলো থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে রাখো থাকুন আবাদ আন্নাস তাহলে আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আবেদ হবে সবচেয়ে বড় ইবাদতকারী হবে আল্লাহ তালার এক নম্বর গোলামে পরিণত এক নম্বর গোলামে পরিণত আল্লাহ তালার মানে প্রকৃত গোলাম হওয়ার জন্য মূলত এটি ইম্পর্টেন্ট বিষয় তাই তাকুয়ার জন্য মূলত হারাম কাজগুলো থেকে আমাদেরকে বিরত থাকতে হবে হারাম কাজগুলো থেকে যদি আমরা সত্যিকার বিরত না হই তাহলে আমরা সত্যিকার তাকুয়া অবলম্বন করতে পারবো না এরপরে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই তাকুয়ার এই বৈশিষ্ট্যের কথা বর্ণনা করার পর আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো আত্মাকি দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো অ্যাকি তাকুয়ার সাথে মানুষের মৌলিক দুটি বিষয়ের সম্পর্ক একটি হচ্ছে অন্তরের সম্পর্ক আর একটি হচ্ছে আমলের সম্পর্ক একটি হচ্ছে অন্তরের সম্পর্ক আর একটি হচ্ছে আমলের সম্পর্ক মূলত আপনি 
অন্তরের মধ্যে যখন তাকুয়া আপনি স্টাবলিশ করবেন তাকুয়া আগে আপনি প্রতিষ্ঠিত করবেন তখন আপনি দেখতে পাবেন যে আপনার আমলের পরিশুদ্ধি এর মাধ্যমে হচ্ছে অন্যথায় আমলের পরিশুদ্ধি কোনোদিন হবে না আমরা অনেকে মনে করে থাকি যে মানে আমার আমলের পরিশুদ্ধি হয়ে যাবে অন্তরের মধ্যে তাকুয়া ছাড়া এটা কোনোভাবেই সম্ভব না ফলে আল্লাহ নবী সাল্লাহ অলিম সাল্লাম এই কথা আমাদেরকে আরও আগে জানিয়ে দিয়েছেন হাদিসটি নোহামান বেশির যদি আল্লাহ তালা নম্বর না করেন সেই মুসলিমের মধ্যে রসুল্লাহ সাল্লাহ অলিম সাল্লাম বলতেছেন তোমরা জেনে রাখো তোমাদের শরীরের মধ্যে একটা গোস্ত পিণ্ড আছে এর পরিশুদ্ধির উপর নির্ভর করছে তোমার পুরা জীবনের পরিশুদ্ধি তোমার পুরা কর্মকাদের কর্মকাণ্ডের পরিশুদ্ধি তোমার আমলের পরিশুদ্ধি যদি এটাকে পরিশুদ্ধ করতে পারো এটাকে সংশোধন করতে পারো তাহলে তোমার পরিপূর্ণ দেহ সব কাজ তোমার যথাযথ হয়ে যাবে পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে আর যদি এটা কোনো কারণে বিপর্যস্ত হয়ে যায় এটি কোনো কারণে নষ্ট হয়ে যায় কোনো কারণে যদি এর মধ্যে কোনো বিচ্ছুতি ঘটে যায় তোমার সমস্ত কর্মকাণ্ড সব কিছু তোমার পুরা দেহটাই মন বিপর্যস্ত হয়ে যাবে জেনে রাখো এটা হচ্ছে তোমার অন্তর তোমার অন্তর হার্ট অন্তর অন্তরের এই বিষয়টি আধুনিক মেডিকেল সায়েন্স যতটুকু পর্যন্ত বুঝতে পেরেছে বস্তু জগতের তারা এটা এতটুক পর্যন্ত বুঝতে পেরেছে মেডিকেল সায়েন্স যে হার্টের উপর নির্ভর করে আছে মূলত পুরা দেহের সব কিছুই সার্কুলেশনটা পুরোটাই হার্ট ব্লক হয়ে যাওয়ার অর্থ কি আর চলবে কি না এই ইঞ্জিন ব্লক আপনার যে ইঞ্জিন এটা আর চলবে না এই জন্য মানে হার্ট এর উপর নির্ভর করে আছে আপনার গোটা দেহের সার্কুলেশন গোটা দেহের মানে পরিচালনার বিষয়টি এটা মেডিকেল সায়েন্স জাগতিক বা বস্তুগত যে সমস্ত গবেষণা করেছে সেই গবেষণার মাধ্যমে এই তথ্য আমাদের সামনে পেশ করেছে কিন্তু তাদের কাছে অহির তথ্য নেই তাদের কাছে এর ইন্টারনাল যেই মানে যে সমস্ত একশান আছে সেগুলো সম্পর্কে জ্ঞান নেই ফলে এই তথ্য তারা দিতে পারে নাই যেটি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম অহির মাধ্যমে যে তথ্য দিয়েছেন সেই তথ্য তারা লাভ করতে পারে নাই ফলে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম অহির মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন যে না শুধুমাত্র এই তোমরা এই রক্তের ব্লাড সার্কুলেশনের কথা বলছো বা ব্লাডের বিষয়গুলো বলছো এর এছাড়াও আরও অনেক বিষয় রয়েছে সেটা হচ্ছে তোমাদের গোটা জীবনের যত কর্মকাণ্ড রয়েছে প্রত্যেকটি কর্মকাণ্ডের পরিশুদ্ধি মূলত এর উপর নির্ভর করা আছে সুতরাং এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাই এই তাকুয়ার মানে প্রথম স্টেজ হচ্ছে যেটা সেটা হলো এই যে অন্তরের মধ্যে আপনি এই ভীতিটুকু নিয়ে আসতে হবে যার উপর আপনি আল্লাহ রাবুল আলমী বিধানে আনুগত্য করবেন এরপর নবী সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন যে এরপরেও কাজ রয়ে গিয়েছে কারণ এই যে অন্তরগুলো মানুষের অন্তরগুলো এর মধ্যে পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজন আছে এখানে অনেকগুলো রোগ বেদি আছে অন্তরের মধ্যে অন্তরের এই রোগ বেদিগুলো মূলত এত ভয়ঙ্কর যে এটা আমরা অনেকেই জানি না অথচ এটা অন্তরের ভয়ঙ্কর বেদি অন্তরকে আপনার অন্তরকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে এর মাধ্যমে আপনার আমলকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে এমন কি হতে পারে যে আপনার পুরা কি করে সমস্ত আমলকে বরবাদ করে দিচ্ছে তাই নবী সাল্লাহ ইসলাম বলতেছেন যে কালগুল মাহমুম মাহমুম অন্তরের অধিকারী ব্যক্তি যেমনি ভাবে তাকি হবে তাকুয়া অবলম্বন করবে তেমনি ভাবে নাকি হবে পরিচ্ছন্ন হবে পরিপূর্ণ তার অন্তরটা পরিচ্ছন্ন হতে হবে পরিষ্কার অন্তর অধিকারী হতে হবে এখানে আপনি যেমনি ভাবে কোনো ধরনের ব্লক থাকতে পারবে না মেডিকেল সায়েন্স বলেছে ঠিক তেমনি ভাবে কোনো ধরনের আমরাদুল কুলুব অন্তরে যে রোগগুলো আছে সেই রোগগুলো থাকতে পারবে না ওলামাই ক্রাম রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সালামের হাদিস থেকে আমরাদুল কুলুব অন্তরে যে রোগগুলো আছে সেগুলো অনেক আলোচনা করেছেন সেগুলো দীর্ঘ আলোচ্য বিষয় সেদিকে যাওয়ার সুযোগ নেই কিন্তু আল্লাহ নবী সাল্লাহ ইসলাম এখানে তিনটি রোগকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন 
এই তিনটি রোগ থেকে অন্তরকে পরিচ্ছন্ন করতেই হবে এই জন্য আলকাল বুন্নাকি পরিচ্ছন্ন অন্তরের পরিচয় নবী সাল্লা মনিবুসাল্লাম তিনটি রোগ এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে দিয়েছেন হাদিসের মধ্যে আর নাকি হচ্ছে এক নম্বর নাকামতুল কাল আপনার অন্তরের পরিচ্ছন্নতার জন্য প্রথম শর্ত হচ্ছে কোনোভাবেই কোনো পাপাচার কোনো পাপের কাজ কোনো গুনাহের কাজের মধ্যে আসতে পারবে না বন্ধুগণ গুনা আপনার অন্তরকে পরিচ্ছন্নতা থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবে পরে যে ব্যক্তি গুনা করতেছে সে হয়তো মনে করতেছে যে আমার অন্তরে পরিচ্ছন্নতার অভাব কোথায় অনেককে দেখা যায় বলে যে আমি যদিও নামাজ পড়ি না ভালো ইবাদত করি না ইত্যাদি করি না কিন্তু আমার অন্তর পরিষ্কার আছে পরিষ্কার থাকার কোনো সুযোগ নেই ভালো করে জেনে নেন আল্লাহ নবী সাল্লা আলিউসাল্লাম স্পষ্ট করে দিচ্ছেন আপনার পরিচ্ছন্ন অন্তরের প্রথম শর্ত হচ্ছে লা ইসমাফি হে এর মধ্যে কোন ধরনের পাপাচার অপরাধ থাকতে পারবে না যদি পাপ থেকে যায় তাহলে আপনার এই অন্তর পরিচ্ছন্ন অন্তর হিসেবে বিবেচিত হবে না পাপ যতই ডুববে ততই অন্তর কলুষিত হবে কলুষ মুক্ত হতে পারবে না পরিচ্ছন্ন অন্তর হতে পারবে না এই জন্য কলুষ মুক্ত অন্তর যদি করতে হয় আপনাকে আমাকে সম্পূর্ণরূপে পাপ মুক্ত হতে হবে পাপ অপরাধ অন্যায় যেগুলো হারাম করা হয়েছে নিষেধ করা হয়েছে এগুলো করার পরে আল্লাহর বান্দা যদি মনে করে যে না আলহামদুলিল্লাহ আমার সব ঠিক আছে এটা ভুল আপনি বলতে পারবেন না আপনার অন্তরের বেদিতে আপনি মানে হাবুডুবু খাচ্ছেন অপরিচ্ছন্ন অন্তর নিয়ে আপনি বসে আছেন আপনার অন্তর পরিচ্ছন্ন হয়নি এক নম্বর শর্ত হচ্ছে পাপ মুক্ত হতে হবে কলুষ মুক্ত হবে অপরাধ মুক্ত হতে হবে দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে লা ইসমাফি ওলা ব্যাঘি সীমালঙ্ঘনের মধ্যে থাকতে পারবে না দ্বিতীয় নম্বর পয়েন্ট ওলা ব্যাঘি সীমালঙ্ঘন আমরা দেখতে পাই সীমালঙ্ঘন আমাদের মধ্যে ব্যাপক প্রত্যেকের জন্য একটা নির্দিষ্ট সীমা রয়েছে যে সীমা অতিক্রম করা তার জন্য হারাম যায় তোমরা সীমা লঙ্ঘন করো না আল্লাহ হবুল দিন আল্লাহ হাবুল আলমিন সীমা লঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না আমাদেরকে সীমা দেয়া আছে আমি আল্লাহ হাবুল আলমিনের বান্দা হিসেবে আল্লাহ হাবুল আলমিনের গোলাম হিসেবে আমার কতটুকু সীমা রয়েছে যে সীমা আমি অতিক্রম করতে পারবো না সেটা আমাদের জানতে হবে সেই বিষয়টি আমার জানতে হবে সুতরাং ওই সীমা কোনোভাবেই আপনাকে অতিক্রম করতে পার আপনি কোনোভাবে অতিক্রম করতে পারবেন না দেখা যায় যে অনেকেই সেই সীমা অতিক্রম করে যান পরে তার অন্তরে পরিচ্ছন্নতা হারিয়ে যায় তার অন্তর পরিচ্ছন্ন হয় না আপনার সীমা লঙ্ঘন করে আপনি দেখা গিয়েছে একজনের ইজ্জত হানি করতেছেন এটা আপনার কাজ না একজনের প্রতি খারাপ মন্তব্য করে দিয়েছেন একজনের প্রতি অপবাদ দিয়ে দিয়েছেন একজন সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য দিয়ে দিয়েছেন এটা আপনার সীমা লঙ্ঘন এটা আপনার জন্য কোনোভাবেই যাইজ নেই এই সীমা লঙ্ঘন যদি আল্লাহর বান্দা করে তাহলে তার অন্তর অপরিচ্ছন্ন হয়ে যায় ফলে দেখা যায় যে সীমা লঙ্ঘনের কারণে আপনি দেখতে পাবেন যে অপরিচ্ছন্ন অন্তরের অধিকারী ব্যক্তি নিজে অত্যন্ত বড় বোঝা নিজের অন্তর নিয়ে বড় ধরনের বোঝা নিয়ে তিনি বিচরণ করে তার তার জন্য এটা বোঝা হয়ে যায় এটা বড় ধরনের বিপদ হয়ে যায় কারণ আপনি যদি সীমা লঙ্ঘন না করেন আপনি দেখতে পাবেন যে কারোর সাথে আপনার সমস্যা নেই কাউকে নিয়ে আপনার হেরেক নেই কাউকে নিয়ে আপনার কোনো বক্তব্য নেই আপনি সোজা বক্তব্য দিচ্ছেন সুন্দর বক্তব্য দিচ্ছেন লোকদের কাছেও আপনার দেখবেন যে গ্রহণযোগ্যতা আছে সীমা লঙ্ঘন করেন নি আপনি কিন্তু যখন সীমা লঙ্ঘন করবেন তখন আপনি দেখতে পাবেন যে এই লোক আপনার বিরুদ্ধে এই লোক আপনার বিরুদ্ধে এই লোক আপনার বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করতেছে ও আপনার বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করতেছে আপনি আরেকজনের বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করতেছেন হাজার রকমের হেরেক হাজার রকমের হেরেক মাথার মধ্যে নিয়ে আপনি একটা অস্থির অবস্থার মধ্যে নিজে জীবনযাপন করতেছেন তখন আপনার অন্তরটা পরিচ্ছন্ন নয় রাত্রে টেনশান ঘুম নেই ঘুম নেই ঘুম হবে কোথেকে ঘুম নষ্ট করেছেন আপনি নিজেই নষ্ট করেছেন 
কারণ আপনি কেন নষ্ট করেছেন আপনি যেখানে আপনার যে সীমা দেওয়া আছে সেই সীমা অতিক্রম করার কারণে আপনি আপনার ঘুমটা নষ্ট করেছেন এরপরে আল্লাহ নবী সাল্লাহ ইসলাম তিন নম্বর যে বৈশিষ্ট্যটি বর্ণনা করলেন নাকি অন্তরের জন্য পরিচ্ছন্ন অন্তরের জন্য আপনার অন্তরটা পরিচ্ছন্ন হওয়ার জন্য তৃতীয় নম্বর শর্ত হচ্ছে ওয়ালা হাসাদ এর মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ থাকতে পারবে না কোরআনে কেরিমের মধ্যে আল্লাহ সুবাহ তালা একবারে ছোট্ট সুরা সুরাতুল ফালাকের মধ্যে বলেছেন অমিন সার রে হায়াসেদিন ইজা হাসাদ হিংসুক যখন হিংসা করে থাকে হিংসার মাধ্যমে কত ভয়ানক ক্ষতি যে আপনি আর করতে পারে এটা আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআনের মধ্যে তার অনিষ্ট থেকে আল্লাহ তালার আশ্রয় চাইতে আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন কত বড় ধরনের ক্ষতি করতে পারে চিন্তা করেছেন হিংসার মাধ্যমে এই বড় ক্ষতি হয় আমরা হয়তো অনেকে মনে করি যে সাইফুল্লা ভাই এখানে অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন সাইফুল্লা ভাই হিংসাকে এত ভয়ঙ্কর করেছিস আমি বলবো অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বিষয় আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম যে সমস্ত কাজকে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম মুহলিকাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন মানুষের আমল আকিদা এবং ইমান সব কিছু বিধ্বংসী কাজ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন তার মধ্যে একটি কাজ হচ্ছে আল হাসাদ হিংসা বিদ্বেষ সুতরাং এটা খেয়াল রাখতে হবে আপনাদেরকে যে মহলিকাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত যে সমস্ত কাজগুলো মানুষের সব কিছু ধ্বংস করে দেয় সবটাই খেয়ে গেলে সবটাই নষ্ট করে দেয় এর মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ তাই আপনার অন্তরের মধ্যে যখন হিংসা বিদ্বেষ থাকবে তখন আপনার এই অন্তর পরিচ্ছন্ন অন্তর এ কথা বলার সুযোগ আছে কি না এ কথা বলার সুযোগ নেই এটা পরিচ্ছন্ন অন্তর নয় অপরিচ্ছন্ন অন্তর আপনার অন্তরের মধ্যে অপরিচ্ছন্নতা রয়ে গেছে পরিষ্কার করতে পারেন নাই নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমরাদুল কলুব থেকে অন্তরের যে সমস্ত রোগগুলো রয়েছে এই রোগগুলো থেকে নবী সাল্লাহ আলাম তিনটা রোগকে কী করেছেন এর মধ্যে মানে অন্তর্ভুক্ত করেছেন যে অন্তরকে পরিচ্ছন্ন করার জন্য অন্তত পক্ষে এই তিনটা থেকে নিজেকে কী করতে হবে পরিশুদ্ধ করতে হবে সংশোধন করতে হবে এখন আমরা নিজেদেরকে দেখি আমি কি হিংসা থেকে আমি কি সীমালঙ্ঘন থেকে আমি কি পাপ বা পাচার থেকে পাপ কর্ম থেকে সত্যিকার বা কোনোষ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছি কিনা যদি করতে না পারি তাহলে আমার অন্তর সত্যিকার ভাবে যেভাবে নাকি হওয়া দরকার পরিচ্ছন্ন হওয়া দরকার সেই পরিচ্ছন্নতা আমার অন্তরের মধ্যে আসেনি আল্লাহ নবী সাল্লা আলী সাল্লাম আল কলবুল মাহমুম মাহমুম অন্তরের পরিচয় করে দিলেন এই দুইটি বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে একটি হচ্ছে আত্মাকি যে তাকোয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত সত্যিকার তাকোয়া অবলম্বন করতে পেরেছে তাকোয়ার অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ দিকের মধ্যে আমি একটি দিককে আপনাদের সামনে স্পষ্ট করেছি যেটি আল্লাহ নবী সাল্লা আলী ইসলামের হাদিসের মাধ্যমে বলা হয়েছে তাকিল মাহারেম হারাম কাজ থেকে বিরত রাখা যদি কোনো ব্যক্তি হারাম কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখার জন্য চেষ্টা করে তাহলে তিনি দেখবেন যে তাকুয়ার মূল যে কাজটি সেই কাজটি তিনি করতে সক্ষম হবেন ঠিক এর অপোজিটে যখন কোনো আল্লাহর বান্দা নিজের অন্তরকে পরিচ্ছন্ন করার জন্য যখন আসবে অন্তরকে পরিচ্ছন্ন করার জন্য আল্লাহর বান্দা যদি এই কাজটি করেন সেটা হচ্ছে হিংসা বিদ্বেষ থেকে নিজের অন্তরকে পরিচ্ছন্ন করেন তাহলে তার পরিপূর্ণ অন্তরকে সে পরিচ্ছন্ন করতে পারবে এটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিংসা বিদ্বেষ থেকে অন্তরকে পরিচ্ছন্ন করার জন্য তাই এই দুটি বৈশিষ্ট্য নবী সাল্লাহ ইসলাম কালবুল মাহমুমের বললেন আব্দুল আবনি আমরুল্লাহ সৈদি আল্লাহ তাল যখন শুনলেন যে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম খাইরুল নাসের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করলেন এইভাবে আব্দুল আবনি আমরা সৌদি আল্লাহ তালু মনে করলেন এ তো বড় কঠিন কাজ মনে হচ্ছে যদিও আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম দুটি শব্দের মধ্যে বলেছেন কিন্তু কাজ তো সহজ না কাজ তো অনেক কঠিন মনে হচ্ছে আল্লাহ সানু সাদেক সত্যবাদী জিব্বা ওয়ালকালবুল মাহমুম মাহমুম অন্তরের অধিকারী হওয়া শুনতে খুব সহজেই যে মনে হলো কিন্তু বিষয় তো সহজ মনে হলো না বিষয় তো অনেক কঠিন মনে হলো তখন আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লাম সাহাবি মনে করলেন যে রসুল সাল্লা আলী ইসলামকে আরেকটা প্রশ্ন করে দিই এটা তো প্রশ্ন করলাম সর্বোচ্চ গ্রেডের কথা মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চ গ্রেডে গে আছে সবচেয়ে ভালো মানুষকে তার পরিচয় জানতে চাইলাম এখন রসুল সাল্লা আলী ইসলামকে প্রশ্ন করি যে ওয়ামান আলা আসারি জারি কাইয়া রসুল আল্লাহ হে আল্লাহ রসুল সাল্লা আলী ইসলাম এর পরবর্তী স্টেজে কে আছে ও তাহলে মানে নিচেরটা অন্তপক্ষে আমাদেরকে বলে দেন এটা আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাহাবির একটা কৌশল 
এই স্টেজ যদি আপনি বুঝতে না পারেন এই মর্যাদা যদি আপনি উত্তীর্ণ হতে না পারেন তাহলে অন্তপক্ষে নিজের মর্যাদাটুকু পেলেও তো আপনার জন্য লাভ প্রশ্ন করলেন হে আল্লাহ রাসুল সাল্লা আলী ওসাল্লাম ওমেন আলা আসারি দারিক এর পরবর্তী স্টেজে কি আছে প্রশ্ন করলেন আলা রাসুল্লাহ আসলাম বললেন लिप्त पचंद कर आखिरत मुखी हो আখেরাত মুখী হবে সেই ব্যক্তি মূলত এরপরের স্টেজের মধ্যে স্থান পাবে এটা হলো দ্বিতীয় স্টেজ কলনাহ আবদুল যখন দ্বিতীয় স্টেজ দ্বিতীয় স্তরের কথা জানতে পারলেন দেখলেন যে এটাও মনে হয় যেন একটু ভারী ভারী মনে হচ্ছে এটা ব্যাখ্যা তো করি নেই ব্যাখ্যা করলে আপনারা বুঝতে পারত যে এটা মানে এটা সহজ নয় এটাও কি নয় সহজ নয় ভারী মনে হচ্ছে ईमानदार व्यक्ति जे निजे इमान के सत्यार भाव तहकीब करते इमान के स्टाब्लिश करते पे क्योंकि एक जिन जो करते पे ফি হুলকিন হাসান উত্তম চরিত্রকে এর সাথে ইমানের সাথে সমন্বয় সাধন করতে পেরেছে সেই ব্যক্তি মূলত এই তৃতীয় স্টেজের মধ্যে আসবে বন্ধুগণ সময়ের কারণে আলোচনা না করেই বলতে চাই অন্তত প্রথম স্টেজে যা আমরা বসতে না পারলেও তো তৃতীয় স্টেজে পৌঁছার জন্য আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে অন্তত তৃতীয় স্টেজে আমাদেরকে পৌঁছার জন্য চেষ্টা করতে হবে আল্লাহর বান্দা হিসেবে নিজেদের ইমানকে তাহকিক করে ইমানের সাথে হুসনুল হুলুক উত্তম চরিত্রের যেই মিশন রয়েছে সেই মিশনটাকে ইমানের সাথে সমন্বয় সাধন করার জন্য যদি আমরা চেষ্টা করতে পারি তাহলে আমরা অন্তপক্ষে খাইর উন্নাসের মধ্যে মানুষদের মধ্যে ভালো মানুষ হওয়ার জন্য তৃতীয় যে পর্যায়ে নবী সাল্লাহ আলী মুসাল্লাম তৃতীয় যে স্তরটি বলেছেন সেই স্তরে পৌঁছার জন্য আমরা চেষ্টা করতে পারি আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদের সবাইকে সেই স্তরে পৌঁছার জন্য তৌফিক দান করুন আকুল গলিহাদ আলী ওলাকুম ফাস্তাফুরুল আলী ওলাকুম ফাস্তাফুরুহু ইন্নাহু হুয়াল গাফুরুর রাহিম الحمد لله الحمد لله على احسانه والشكر له ولا توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الداعي الى رضوانه وعلى اله واصحابه واخوانه عباد الله اعتصم بالله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم امرين لن تضلوا ما ان تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي عباد الله ان الله امركم بامر كريم الا وهو الصلاه والسلام على النبي الكريم فقال في محكم التنزيل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وارض اللهم للخلفاء الراشدين الائمه المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وان سائر اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اجمعين اللهم عز الاسلام والمسلمين اللهم عز الاسلام والمسلمين اللهم اغسل الكفرة والفسقة والمبتدعة والمشركين اللهم زلزل اقدامهم اللهم زلزل اقدامهم اللهم عليك باليهود والنصارى ومن شايعهم اللهم عليك باليهود والنصارى ومن شايعهم اللهم عليك باعداء الاسلام والمسلمين اللهم عليك باعداء الاسلام والمسلمين اللهم انصر كتابك وسنه نبيك يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اللهم اصلح لنا شؤوننا كلها اللهم اتنا نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت ولي مولاها ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا توبتنا واغسل هوبتنا وسدد السنتنا واسلل سخيمه قلوبنا يا حي يا قيوم اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على الائه ونعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون